estancia de Robinson Cano en los Padres de San Diego sería temporal. Hola, hola, somos Nación MVP y como siempre les doy la bienvenida a nuestro canal. Los invito a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones. Dicho esto, vamos a comenzar. Los reportes han surgido de que el veterano Robinson Cano está a nada de conseguir su firma con los padres de San Diego. Robinson Cano finalmente ha llegado a los padres de San Diego. Todo esto a casi dos semanas de haber sido designado para asignación por los Mets de Nueva York y posteriormente liberado por la organización. Sin duda es sorpresivo, ya que Cano no lo hizo bien en el poco tiempo que ha jugado este 2022, pero al parecer esto sería solo una solución temporal para San Diego. Según informaciones de The Athletic, Cano llegaría como apoyo en la posición de bateador designado para los padres, ante las bajas de juego de Luke Boyd y Jorge Alfaro, al ser él un bate zurdo de experiencia. Sin embargo, Cano no estaría mucho tiempo, ya que, como se especifica, es posible que el veterano sea sacado del roster cuando Fernando Tatis Jr. regrese. El trabajo menciona que pudiera no haber lugar en el roster para Cano ante la eventual vuelta de Fernando Tatis Jr., lo que significa que al ser un contrato de MLB que le estarían dando, tendría que ser designado para asignación nuevamente, para poderlo sacar del roster de 40 del equipo de los padres de San Diego. Tatis Jr., como se sabe, se sigue recuperando de una cirugía en la muñeca para reparar una fractura. Fue operado poco tiempo después de que se levantó el paro laboral en marzo y tiene un tiempo de recuperación proyectado de tres meses, por lo que estaría regresando para junio o julio a más tardar. De acuerdo a los reportes, se espera que el contrato de Cano se oficialice este viernes. El jugador de 39 años es estadísticamente uno de los mejores segunda base que ha jugado, pero ha trabajado duro en los últimos dos años debido a la suspensión de 162 juegos, debido a la suspensión de 162 juegos en 2021, luego de violar la política de drogas para mejorar el rendimiento de grandes ligas. Esa fue su segunda suspensión de ese tipo. Los Mets le habían dado la oportunidad de demostrar si todavía le quedaba algo en el tanque en 2022. Pero Cano tuvo problemas bateando y ligó para 195 de averaje, 233 de OVP y 268 de slugging en 43 apariciones en el plato. Entonces, ¿por qué los padres están firmando a Robinson Cano? Por seguridad, Luke Boyd, como ya les dijimos, sufrió una lesión en el tendón del bíceps el 23 de abril, que lo obligó a estar en la lista de lesionados de 10 días. En su lugar, los padres utilizaron una puerta giratoria de jugadores como bateador designados, incluidos Luis Campuzano, Austin Nolan y Jane Cronworth, entre otros. Acumulando un récord de 22 hasta el momento, los padres han tenido problemas para replicar la producción de Boyd como DH. Campuzano, Nola y Cronborg están bateando por debajo de 215. Cano, por otro lado, también ha tenido problemas con el madero. Aún así, la contratación podría valer la pena, ya que Cano le costará a los padres solo 700 mil dólares en 2022. Somos Nación MVP. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like o tu comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.